Hi guys, good evening. Shilpi, Anushka, good evening. Am I audible? Hello guys. So welcome for this session on non-allelic interaction that is epistasis. हम लोग epistasis का आज epistasis देखेंगे. What is this epistasis? और जिसको हम लोग non-allelic interaction भी बोलते हैं. Okay. Am I audible, guys? आवाज आ रही है? Okay. Good evening, Dr. Arun. Good evening. Okay. So, non-allelic interaction today we are going to do. Hopefully, you guys are coming to my voice. Okay. 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 I'm not audible. I am not audible. Okay. Just, just a minute. Uh, let me check. Let me check once. Audible है ना? आवाज आ रही है ना? Please एक बार thumbs up कर दीजिए अगर आवाज आ रही है तो. If everything is fine. Okay. Audible. Okay. Is everything fine? Please give one thumbs up if if everything is fine. आवाज आ रही है तो? Okay, 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 guys. Okay, yes. Okay then. चलिए. Okay, so today we are going to deal with non-allelic interaction. That is epistasis. Okay. So this is something about me. So those who are uh, are new or जो मुझे नहीं जानते हैं, my name is Kushbu Agarwal. I have qualified CSIR, JRF twice in December 17 and June 2018 with All India Rank 59 and मैंने कर्नाटका State Eligibility Test भी qualify किया है December 17 में और Gate Life Science qualify किया है 2013 में. Okay. So this is my profile. आप मेरे profile link में जा सकते हैं description में. Description में आपको profile link मिल जाएगा. आप जा सकते हैं वहाँ पर on academy platform में more than 700 plus videos are already uploaded which is free. आप उसको access कर सकते हैं कभी भी. Okay. Which is free of cost. आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन दैट इज नॉन एलिलिक इंटरक्शन और एपिस्टासिस जिसको हम लोग बोलते हैं लेकिन उसको समझने से पहले विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नॉन एलिलिक इंटरक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरक्शन तो हम लोग यहां पे जीन इंटरक्शन का बात कर रहे हैं तो जीन इंटरक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप वेदर दो जीन आपस में इंटरेक्ट करे या एक ही जीन के दो एलियल्स आपस में इंटरेक्ट करे ठीक है हमें पता है कि कोई भी जीन में दो एलील होता है एक डोमिनेंट एलील एक रेसेसिव एलील हो सकता है ठीक है एक डोमिनेंट एलील और एक रेसेसिव एलील हो सकता है तो दिस इज जीन ए का पार्ट ठीक है तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन का जब बात करेंगे तो उसे हम लोग एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं या नॉन एपिस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं बट जब एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील के साथ इंटरेक्ट करता है और एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वैसे टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन ठीक है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या एपिस्टैटिक इंटरेक्शन दैट इज द इंटरेक्शन व्हेन टू एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन इज गोइंग टू इंटरेक्ट और पार्टिसिपेट इन अ काइंड ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और अ ट्रेट उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एलिलिक या एपिस्टैटिक इंटरेक्शन करेक्ट तो एलिलिक इंटरेक्शन का जो हम लोग बात करते हैं तो एलिलिक इज अ नॉर्मल इंटरेक्शन जो कि मेंडल जेनेटिक से ही शुरू हुआ था स्टडी तो उसमें क्या स्टडी हुआ था उसमें यही स्टडी हुआ था कि दो अलील आपस में इंटरेक्ट करता है किसी एक एक्सप्रेशन के लिए इन्वॉल्व होता है तो उस समय जो भी मेंडल क्लासिकल रेशो या मेंडल क्लासिकल जेनेटिक्स का हम लोग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्लासिकल जेनेटिक्स क्या था वन वन जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट चल रहा था मतलब जो मेंडल ने जितना भी स्टडी किया था एक जीन वन ट्रेड वन जीन वन ट्रेड का कॉन्सेप्ट था 
ठीक है वन ट्रेड का कॉन्सेप्ट चल रहा था वहां पर ठीक है तो ये वन जीन वन ट्रेड का कॉन्सेप्ट चल रहा था लेकिन आफ्टर दैट जब नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जब सीन में आया कि नहीं नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता है दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू देर आर कंडीशन जहां पे टू जीन वन ट्रेड का भी हम लोग बात करते हैं टू जीन वन ट्रेड का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे हम लोग उसको बोलते हैं एपीस्टैटिक इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन दैट मीन्स ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि एक जिन एक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जहां पे दो जीन एक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैटिक इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन आई होप आप लोग को बेसिक समझ में आ गया कि क्या होता है दैट मीन्स जो हमारा मेंडल का क्लासिकल जेनेटिक्स का जो भी बात होता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन वहां पर जो भी जिक्र किया गया था वो नॉन एपिस्टैटिक इंटरेक्शन का जिक्र किया था एलिलिक इंटरेक्शन का जिक्र किया गया था एक जीन एक ट्रेड कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया था बट आफ्टर जब एडवांसमेंट शुरू हुआ और ज्यादा जब स्टडी uh, शुरू हुआ तो पता चला कि नो देर इज वेरिएशन फ्रॉम दीज क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स आल्सो और उसके बाद वो आगे आना शुरू हुआ जो कि मेंडल के लॉ से डेविएट कर रहे थे मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थे मेंडल के लॉ से डेविएट करते हुए नजर आए ठीक है तो हम लोग को उसी चीज का स्टडी करना ओके सो इट डजेंट फॉलो वन जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट जैसा मैंने बोला एक जीन एक ट्रेड कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता है ये और रिग्नाल पुनिट एंड बेटसन नाइन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स में इसका डिस्कवरी किया था कि वन जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट के अलावा टू जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट जैसा सीम भी होता है सो दिस वॉज एन स्टडी जहां पर वो एक्चुअली में मेंडल के कॉन्सेप्ट को ही स्टडी कर रहे थे एंड देन दे कम अप विद दिस न्यू काइंड ऑफ ट्रेड एंड देन उसके बाद ये पता चला कि अच्छा कुछ अलग हो रहा है हट के मेंडेलियन रेशियो जो दिया गया था जो मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो था एफ टू जनरेशन ये सबसे वेरिएशन जब आया तो पता चला कि नहीं देर इज वेरिएशन ऑल्सो फिर उसका स्टडी करने पर पता चला कि भाई यहाँ पे तो दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सो वन जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट को ये वायलेट करता है टू जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है एपिस्टैटिक इंटरेक्शन करेक्ट तो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें कि व्हाट एक्सपेरिमेंट दे डिड किस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये पता चला कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जैसा सीन कैसा होता है क्या कैरेक्टर uh, बन सकते हैं कैसे दिख सकते हैं ओके सो एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म ऑन लथायरस ओडोराइटस जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो पीसम सैटिवम में किया था ठीक है दैट इज पी प्लान के ऊपर उन्होंने काम किया था लथायरस ओडोराइटस इज स्वीट पी ये स्वीट पी क्यों बोला जाता है बिकॉज इट इज नॉट दैट ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है मीठा है स्वीट पी इज एक्चुअली पॉइजनस नॉन एडिबल होता है वो उसका स्मेल फ्रूटी स्मेल होता है दैट इज वाई उसको नाम दिया गया है स्वीट पी बट लथायरस ओडोरेट इज इज पॉइजनस इट इज नॉन एडिबल प्लांट नाम स्वीट is because of this fruity smell of this plant ठीक है तो ये लथायरस ओडोरेटस के ऊपर ये study किया गया था तो what they did was true breeding purple flower plant were cross with true breeding white flower plant उन्होंने क्या किया ट्रू ब्रीडिंग का मतलब तो सबको पता होगा ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि नॉन हाइट्रोजाइगस फॉर्म का हम लोग बात कर रहे हैं मतलब सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एलील जिसमें प्रेजेंट हो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट का बात करें या होमोजाइगस रेसिसिव का बात करेंगे हेट्रोजाइगस में क्या होगा दो अलग अलग टाइप के एलील्स होते हैं तो वहां पर क्या इम्प्योरिटी आ जाता है दैट इज नॉट ट्रू फॉर्म इसीलिए ट्रू फॉर्म का सिंपल मतलब है कि होमोजाइगस फॉर्म का बात किया जा रहा है ठीक है तो ट्रू ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर प्लांट वेयर क्रॉस विथ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट पर्पल वाले को व्हाइट के साथ क्रॉस किया और व्हाट दे व्हाट दे ऑब्जर्व वाज कि एफ वन जनरेशन में पर्पल हमें मिल रहा है दैट मींस पर्पल इज डोमिनेटिंग व्हाइट ये उस समय फॉर द टाइम बीइंग जो एक्सप्रेशन आया एफ एन जनरेशन में उससे ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि पर्पल समाह व्हाइट को डोमिनेट कर रहा है इसीलिए जब पर्पल और व्हाइट को क्रॉस किया जा रहा है तो हमें पर्पल एफ एन जनरेशन में दिख रहा है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उन्होंने जब सेल्फिंग किया एफ एन जनरेशन का सेल्फिंग सेल्फिंग के बाद दे गॉट द रेशियो दैट इज थ्री टू वन इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो वॉज आई आई एम गुड आई एम गुड शाम 
ठीक है थ्री इज टू वन वॉज द फिनोटिपिक रेशो एंड वन इज टू टू इज टू वन वॉज द जिनोटिपिक रेशो ठीक है तो ये तो अभी तक पूरा मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब पूरा मेंडल के नक्शे कदम पर चल रहा है और उसके पूरे बात को मान रहा है तो अभी यहाँ पे कोई भी वायोलेशन नहीं पता चला है सो दैट इज वाई देन वेन दे वॉज स्टडिंग उन्होंने मेंडल ने काम किया था पीसम साटिवम के ऊपर सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन लिथारस ओडोरेटस और वो जा रहे थे जब काम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड इट वॉज गोइंग बिल्कुल मेंडल ने जैसे जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही वैसा चल, चल रहा था एवरीथिंग वाज रनिंग फाइन एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन ठीक है एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन तो अभी यहां पर क्या हो रहा है जब सब कुछ सही चल रहा था अभी उन्होंने यहां पे देखा कि भा, भाई ये तो पूरा क्लासिकल मेंडेलियन रेशो को फॉलो कर रहा है जैसा मेंडेल ने बोला था फिनोटिपिक रेशो होना चाहिए 3:1 जिनोटिपिक रेशो होना चाहिए 1:2:1 बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ये तीन पर्पल है एक व्हाइट है जिनोटिपिक रेशो इज 1:2:1 सब सही चल रहा है उसके बाद व्हाट दे ऑब्जर्व वाज कि व्हाइट प्लांट जो था दे सो कि दो वेराइटी ऑफ व्हाइट प्लांट उन्होंने देखा दो वेराइटी ऑफ व्हाइट प्लांट का कहने का मतलब है दैट डिफरेंट शेड ऑफ व्हाइट नो कुछ क्रीमी व्हाइट हो सकते हैं कुछ ब्राइट व्हाइट फॉस्टर्स व्हाइट हो सकते हैं जो बिल्कुल ब्राइट व्हाइट होते हैं ठीक है तो देव ऑब्जर्विंग की व्हाइट वेराइटी तो है लेकिन व्हाइट वेराइटी वॉज ऑफ टू टाइप तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया ये दो अलग अलग व्हाइट वेराइटी को लेकर के उन्होंने क्रॉस करना चाह ओके सो व्हेन दे क्रॉस टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट अब उनको क्या मिला अब जब उन्होंने एफ एन जनरेशन में क्रॉस किया तो एफ एन जनरेशन में उन्हें सारे के सारे पर्पल मिल गए अब यहां पर आया कि पर्पल कलर तो है ही नहीं दोनों ही व्हाइट था तो एफ एन जनरेशन में पर्पल कैसे मिला फिर वॉट वी डेड वॉज वट दे डेड वॉज की पर्पल फ्लावर प्लांट जो एफ एन जनरेशन में मिला उसे सेल्फिंग किया और एफ टू जनरेशन में उन्हें एक अलग रेशो आकर के सामने खड़ा हो गया दैट वॉज नाइन इज टू सेवन रेशो ओके सो नाइन इज टू सेवन रेशो वॉज नॉट बाई पार्ट जो मेंडल ने बताया था अकॉर्डिंग टू मेंडल ये रेशो तो होना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल रेशो तो ये आना चाहिए था बट अभी रेशो क्या आ रहा है नाइन इज टू सेवन रेशो तो इट वॉज नॉट फॉलोइंग मेंडल रेशो इट वॉज वायोलेटिंग द मेंडल लॉ जो उन्होंने बताया था देन दे ऑब्जर्व कि भाई ये नाइन इज टू सेवन तो कहीं ना कहीं नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन से मिलता जुलता लग रहा है क्योंकि अगर नाइन फिर इन ती, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है नाइन इज टू सेवन हो जाता है सो वॉट दे ऑब्जर्व आफ्टर दैट कि भाई ये नाइन इज टू सेवन इज समहा रिजेंबलिंग नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन रेशो जो कि मेंडल ने दिया था किसके लिए डायहाइब्रिड एफ टू जनरेशन क्रॉस रेशो वॉज नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन इसका मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस रेशो का मतलब है कि दो जीन इन्वॉल्व है और उससे रिजेंबल है कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये डायहाइब्रिड क्रॉस है एंड देर इज अ चेंज इन रेशियो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरक्शन बिटवीन द टू जी एंड उसके बाद उन्होंने इसका मोलिकुलर मैकेनिज्म स्टडी करना शुरू किया आई होप इतने दूर तक क्लियर है ठीक है इतने दूर तक क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है सभी को ठीक है तो यहां पर उन्हें एक अलग रेशो आके खड़ा हो गया उनके सामने जिसका एनालिसिस उन्होंने करना शुरू किया दैट वाज उनका मोलिकुलर मैकेनिज्म का स्टडी उन्होंने शुरू किया तो इन्फ्लुएंस क्या निकाला इस रेशो से इन्फ्लुएंस यही निकाला कि कहीं ना कहीं दिस रेशो इज रिजेंबलिंग द डायब्रिड एफ टू जनरेशन क्रॉस रेशियो दैट इज नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन एंड कहीं ना कहीं ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म लग रहा है तो भाई इसके मोलिकुलर मैकेनिज्म को हमें चेक करना पड़ेगा तो लेट्स सी कि क्या मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया क्योंकि मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को होने के लिए जीनोटाइप होना एंड देन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करना उसमें कहीं ना कहीं कैसे फिनोटाइप एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारे चीज इन्वॉल्व होते हैं एक्सप्रेशन के लिए प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म चालू होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जीन दैट इज द जीनो प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल करेक्ट तो यहां पे वही सब हो रहा है अब दे स्टार्टेड स्टडिंग द मोलिकुलर मैकेनिज्म सपोज मान लेते हैं कि जीनोटाइप ए अगर रहता है मतलब अगर जीन ए रहता है तो जीन ए इज कोडिंग फॉर एन एंजाइम ए सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जीनोटाइप अगर ऐसा रहे या ऐसा रहे दैट मींस जीन ए कोड फॉर एंजाइम ए एंड सिमिलरली जीन बी इज कोडिंग फॉर एंजाइम बी अगर मान लेते हैं हम लोग कि दो जीन इन्वॉल्व थे और दोनों अलग अलग प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अलग अलग इंजाइम फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व थे तो कैसा हो सकता है तो क्या होगा यहां पर कलरलेस प्रिकर्सर जो है इंजाइम ए के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट बना रहा है जो कि कलरलेस है
जिस भी इंडिविजुअल में एंजाइम बी नहीं है उसमें क्या होगा ये कलरलेस इंटरमीडिएट बन के रुक जाएगा दैट इज व्हाइट वैरायटी टू एंड इसको हम लोग व्हाइट वैरायटी वन बोल सकते हैं ठीक है इसको हम लोग व्हाइट वैरायटी वन विच बुक इज गुड फॉर जेनेटिक्स प्रॉब्लम जेनेटिक्स के प्रॉब्लम के लिए अगर आप सी के लिए कर रहे हैं पी वाई क्यूज बनाइए एंड दर मेनी गुड बुक्स जो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर जेनेटिक्स का तो नहीं पता ठीक है एज सच मैं कोई बुक जेनेटिक्स का स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं एस एंड रेस का एक बुक है वो अच्छी बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है दर दर मेनी बुक्स एक आपके वॉटसन का प्रैक्टिस बुक है वो भी आप प्रैक्टिस ले सकते हैं वो पी के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है तो बुक्स को जो भी है आप प्रेफर करिए कोई भी बुक है जो आपके पास ठीक है ओके चलिए तो कलरलेस प्रिकर्सर से कलरलेस इंटरमीडिएट बन रहा है मतलब एक व्हाइट वैरायटी दूसरे व्हाइट वैरायटी में बदल रहा है दैट इज वाई दो वैरायटी ऑफ व्हाइट प्रेजेंट था अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि टू वैरायटी ऑफ व्हाइट इज प्रेजेंट व्हाइट वैरायटी वन इज द प्रिकर्सर एंड व्हाइट वैरायटी टू इज द इंटरमीडिएट तो ये इंजाइम ए जो है ये प्रिकर्सर को इंटरमीडिएट में बदलता है बट इस इंटरमीडिएट को पिगमेंट में पर्पल कलर के बदलने के लिए इंजाइम बी का आवश्यकता है तो अगर बी नहीं है तो वो वैरायटी वन बन वैरायटी टू बन के रह जाएगा और अगर सपोज एंजाइम बी है और ए नहीं है तो क्या होगा एंजाइम बी है और ए नहीं है तो प्रिकर्सर प्रिकर्सर रह जाएगा बिकॉज एंजाइम बी के नॉट वर्क ऑन प्रिकर्सर एंजाइम बी का सबस्ट्रेट प्रिकर्सर नहीं है इंटरमीडिएट है तो एंजाइम बी होने के बावजूद काम नहीं कर पाएगा सिंस उसका सबस्ट्रेट एब्सेंट रहेगा तो व्हाइट वैरायटी वन एंड व्हाइट वैरायटी टू का फॉर्मेशन हो जाएगा और जब जैसे यहां पर क्या हो रहा था यहां पर हमारे पास एफ जनरेशन में पर्पल कलर का मिल रहा था एंड उसको जब क्रॉस किया गया तो नाइन मिल रहा था क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर व्हाइट वेराइटी वन एंड व्हाइट वैरायटी टू दोनों मिलके ए और बी दे दिया और जब ए और बी दोनों मिला तो पर्पल कलर का प्लांट हमें मिल गया ओके तो ये मोलिकुलर मैकेनिज्म यहां पर ठीक बैठ रहा है एंड इसी मोलिकुलर मैकेनिज्म के हिसाब से उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि देर वर टू जीन विच इज इन्वॉल्व इन द सेम कलर फॉर्मेशन एक ट्रेट के लिए दो जीन इन्वॉल्व है एंड बहुत जीन्स आर इंटरक्टिंग अपॉन ईच अदर एक दूसरे से इंटरक्ट कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरक्शन या एपिस्टैटिक इंटरक्शन इंटरक्ट करने के बाद दे आर रिस्पॉन्डिंग टू अटन काइंड ऑफ ट्रेट उनके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है करेक्ट समझ में आया तो इसका मतलब है पर्पल कलर के लिए ए और बी दोनों का रिक्वायरमेंट है एंड डोमिनेंट अलील ए एंड बी आर गोइंग टू गिव पर्पल कलर और ये दोनों अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव पर्पल कलर बट वैरायटी ऑफ व्हाइट देंगे व्हाइट वैरायटी वन और व्हाइट वैरायटी टू अब इसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंट में ठीक है उन्होंने ये मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन दे तो दिया अब इस मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन को हमें अपने एक्सपेरिमेंट में बिठाना होगा कि वेदर ये एक्सप्लेनेशन हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है गाइज होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है इज इट फाइन इट इज गोइंग फाइन नो ओके सो ये मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन को उन्होंने क्या किया इसी मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डालने का कोशिश किया और एक्सपेरिमेंट में डाल के समझने का कोशिश किया तो लेट्स सी कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इस एनालिसिस को पुट किया तो ए प्रेजेंट है बी नहीं प्रेजेंट है इसको व्हाइट वैरायटी वन बोल दिया गया और यहाँ पे बी प्रेजेंट है ए नहीं प्रेजेंट है इसको व्हाइट वैरायटी टू बोल दिया गया दो व्हाइट वैरायटी का क्रॉसिंग हुआ था तो मान लीजिए ऐसा होगा एक व्हाइट वैरायटी और दूसरा व्हाइट वैरायटी में कुछ इस तरह का फॉर्मेशन अगर होगा और जब दोनों को क्रॉस किया जाएगा तो ये बी दे देगा और ये ए दे देगा और जब ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा ए एंजाइम ए देगा और बी एंजाइम बी देगा एंजाइम ए प्रिकॉर्सर को इंटरमीडिएट में बदल देगा और एंजाइम बी इंटरमीडिएट को पर्पल कलर में बदल देगा एंड दैट इज वाई यहाँ पर क्या आ रहा है ऑल पर्पल आ रहा है तो इसका मतलब वॉट एवर मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन दे फाइंड वॉज करेक्ट एंड वॉज फिटिंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वॉट देव परफॉर्म और ये प्रूफ कर रहा है कि यस पर्पल कलर फिक पिगमेंट इसीलिए मिल रहा है बाय द इंटरक्शन ऑफ टू जीन दो जीन के अलील्स के बीच का इंटरक्शन का आउटकम है पर्पल पिगमेंट करेक्ट ठीक है इज इट फाइन गाइस ठीक है दो प्लांट में सेम जीन होंगे हाँ यस ये नो नो ये एक प्लांट है ये दूसरा प्लांट है और ये जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ तो ये एक प्लांट है जिसमें दोनों जीन आ गया दो अलग अलग प्लांट का जिक्र किया गया यहाँ पे एक प्लांट में दोनों जीन आ गया इसलिए ये प्लांट कैसा हो गया पर्पल कलर हो गया करेक्ट 
ठीक है तो इस तरह से काम किया और पर्पल कलर पिगमेंट दिया हम लोग रेशियो को चेक करेंगे हमने यहाँ पे क्या बोला नाइन इज टू सेवन तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा हम लोग पुनिट स्क्वायर बना के देख लेते हैं ना भाई पुनिट स्क्वायर इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि रेशियो क्या आ रहा है तो चलिए हम लोग पुनिट स्क्वायर बना के देखते हैं कैसे आ रहा है हम लोग जब एफ जनरेशन का सेल्फिंग कर रहे थे तो हमारा रेशियो आ रहा था नाइन आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ठीक है ये आना चाहिए था बट ये नहीं आ करके ये आ रहा है तो लेट्स चेक क्या बनाएगा ये गैमेट क्या क्या बनाएगा ये बनाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड सिमिलर ये भी सेम बनाएगा चार टाइप का गैमेट तो हमने ये चार टाइप की गैमेट को लिख दिया अब जब क्रॉस होगा पर्पल कब बनेगा जब ए और बी दोनों रहेगा पर्पल बनेगा जब एक भी एब्सेंट रहेगा तो वैरायटी वन और वैरायटी टू ऑफ वाइट बनेगा क्लियर तो यहां पर क्या है ए बी पर्पल ए बी पर्पल ए बी पर्पल यहां पे ए बी पर्पल ए बी पर्पल यहां पर ए है सिर्फ बी नहीं है दैट मींस वाइट वैरायटी वन यहां पे दोनों है तो पर्पल यहाँ पर ए है सिर्फ तो व्हाइट वैरायटी वन यहाँ पे दोनों है तो पर्पल दोनों है तो पर्पल बी है तो व्हाइट वैरायटी टू बी है तो व्हाइट वैरायटी टू दोनों है तो पर्पल एक है तो व्हाइट वैरायटी वन बी है तो व्हाइट वैरायटी टू और कुछ नहीं है तो व्हाइट वैरायटी अगेन समझ में आ गया ये भी हो गया व्हाइट वेराइटी वन सॉरी व्हाइट वेराइटी टू क्लियर समझ में आए तो कितना हो गया व्हाइट हम लोग काउंट करते हैं कितना हो गया पर्पल हम लोग काउंट करेंगे तो क्या आएगा नाइन आ रहा है यू कैन चेक नाइन इज टू सेवन आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन व्हाइट एंड नाइन पर्पल इज कमिंग नाइन इज टू सेवन रेशियो पर्पल इज टू व्हाइट करेक्ट तो हमारा जस्टिफाई हो गया एक्सपेरिमेंट इज इट क्लियर तो दिस एक्सपेरिमेंट दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाई बेटसन एंड पुनिट इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स और उन्होंने ये प्रूफ किया कि नॉन एलिलिक इंटरक्शन होते हैं जब तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था जब तक ये प्रूफ नहीं हुआ था तब तक ये माना जाता था कि एक जीन एक ट्रीट कॉन्सेप्ट ही है जो मेंडल ने दिया था वही चल रहा है और उसमें कोई वेरिएशन नहीं है और जब तक ये सब नहीं डिस्कवर हुआ था वही सारे रेशो और उसी चीजों को एनालाइज किया गया ठीक है उसके बाद बाद में जाकर के पता चला कि इतना ईजी नहीं है इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जीन आपस में भी इंटरक्ट करने का टेंडेंसी रखते हैं इंटरक्ट करने का टेंडेंसी रखते हैं और एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये जब उनको पता चला तो ये तो एक टाइप का इंटरक्शन है ऐसे बहुत टाइप के इंटरक्शन होंगे तो उसके बाद जाकर के डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरक्शन का पता चला एंड उसके बाद जाकर के आता है कि देर फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लीलिक इंटरक्शन पांच टाइप के नॉन अलीलिक इंटरक्शन एंड एंड वन जो भी हम लोगों ने देखा जिससे पता चला था कि टू जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन नाइन इज टू सेवन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरक्शन या डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरक्शन भी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन या डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरक्शन अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया तो यहीं पर समझ लेते हैं इसको इसको क्यों कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोले क्योंकि बहुत लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में दिक्कत आती है देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या मतलब हो रहा है कि यहां पर ए अगर प्रेजेंट नहीं था तो बी का एक्सप्रेशन रुक गया था अगर ए प्रेजेंट नहीं होगा तो बी रुक जाएगा ना दैट मींस क्या हो रहा था कि ए इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी ऑफ बी एंड सिमिलरली बी इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी ऑफ ए और जब दोनों एक दूसरे के साथ है तब पर्पल कलर मिल रहा अदरवाइज ए भी नहीं है या बी भी नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में इट इज व्हाइट ओनली जब दोनों मिलते हैं तो जाकर के पर्पल मिलता है दैट मीन्स ए इज कॉम्प्लीमेंटिंग बी एंड बी इज कॉम्प्लीमेंटिंग ए एंड दे आर गोइंग टू गिव अ न्यू कैरेक्टर एक कैरेक्टर दे रहा है लेकिन ए इंडिविजुअली कोई अलग से एक्सप्रेशन नहीं दे रहा और बी इंडिविजुअली कोई अलग का एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है सप्लीमेंट करना एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट्री का मतलब तो ये होता है ना एक न्यू चीज सप्लीमेंट कर देना दैट मीन्स एक जीन अकेला भी फंक्शन कर रहा है दूसरा जीन अकेला भी फंक्शन कर रहा है पर जब दोनों मिलेंगे तो एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट कर देंगे मतलब यहाँ पे तीन तरह का इंटरक्ट तीन तरह का एक्सप्रेशन होगा तीन तरह का एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन में तीन तरह का होता है नाइन इज टू थ्री इज टू फोर रेशो आता है मतलब अकेला भी दोनों काम कर रहा है प्रेजेंस में एक नया सप्लीमेंट कर रहा है कैरेक्टर और वो भी दिख रहा है तो तीन तरह के हमें ट्रेट दिखेंगे तीन तरह के हमें एक्सप्रेशन दिखेंगे बट यहाँ पे सिर्फ दो तरह का क्यों दिख रहा है बिकॉज अकेला वो लोग काम नहीं कर रहा है जब मिल रहा है तभी काम कर रहा है दैट इज वाई हमें सिर्फ दो तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड
डिसाइड वॉज कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्सपेरिमेंट और डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरेक्शन अब इसको डुप्लीकेट रेसेसिव क्यों बोल रहे हैं वो भी देख ले रहे हैं डुप्लीकेट रेसेसिव मतलब कि ए का रेसेसिव हो या बी का रेसेसिव हो दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेशन रुक गया है ना ये इसको सप्रेस कर रहा है ये इसको सप्रेस कर रहा है दैट मीन्स ये इसको सप्रेस कर रहा है और ये इसको सप्रेस कर रहा है उल्टा मैंने बोल दिया रेसेसिव इज सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ये रेसेसिव इज सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ डोमिनेंट एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है इसीलिए इसको डुप्लीकेट रेसेसिव बोलते हैं डुप्लीकेट रेसेसिव बोलते हैं आई होप टर्म क्लियर है टर्म क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो अब हम लोग बाकी को भी देखते हैं तो देर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरक्शन जो सामने आए थे दैट वाज डोमिनेंट एपिस्टासिस रेसेसिव एपिस्टासिस या सप्लीमेंट्री जीन भी इसको बोला जाता है डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरक्शन देन डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरक्शन एंड डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन ठीक है तो डिरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर आपको मे बी रेशो दे दिया जाए और इंटरक्शन का टाइप पूछा जाए या फिर टाइप दे दिया जाए आपको रेशो पूछा जाए यस टू डोमिनेंट इज गोइंग टू वर्क टूगेदर करेक्ट ठीक है तो इसको याद रखना है अगर तो कैसे याद रख सकते हैं नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ये मेन हमारा जो मेंडल का रेशो था ये है हमें पता है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये सारे इंटरेक्शन तो मॉडिफाइड फॉर्म है तो ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन में क्या हो रहा है फर्स्ट टू को एड कर रहे हैं तो आ रहा है ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन फर्स्ट टू को एड करने से रेशो आ रहा है सेकेंड में लास्ट टू को एड करने से आएगा देखिए नाइन इज टू थ्री इज टू फोर लास्ट के टू को ऐड कर दिया तो थर्ड में क्या हो रहा है लास्ट के थ्री को ऐड कर दिया गया है नाइन इज टू सेवन और फोर्थ में क्या हो रहा है फर्स्ट के थ्री को ऐड कर दिया गया है फिफ्टीन इज टू वन ठीक है तो ये इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं डोमिनेंट रेसेसिव इंटरेक्शन में थर्टीन इज टू थ्री आप इसी तरह याद कर लीजिए ठीक है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो ये लास्ट वाला और ये तीन तो ये चार अगर याद हो गया तो फिर ये तो याद हो ही जाएगा ठीक है तो किस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग पहले में फर्स्ट टू को ऐड कर दीजिए दूसरे में सेकंड लास्ट टू को ऐड कर दीजिए तीसरे में लास्ट थ्री को ऐड कर दीजिए एंड चौथे में फर्स्ट थ्री को ऐड कर दीजिए तो इससे हम लोगों का रेशो आ रहा है ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन नाइन इज टू फोर इज टू नाइन इज टू थ्री इज टू फोर नाइन इज टू सेवन फिफ्टीन इज टू वन एंड थर्टीन इज टू थ्री आई होप आपको याद हो जाएगा ठीक है डिरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं डिरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग एक एक करके इंटरेक्शन देखेंगे मॉलिकुलर मैकेनिज्म समझेंगे पुनित स्क्वायर में उसको जस्टिफाई भी करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डोमिनेंट एपिस्टासिस से जिसका रेशियो है ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन डोमिनेंट एपिस्टासिस डोमिनेंट एपिस्टासिस नाम से ही क्लियर है डोमिनेट करेगा डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट जीन एपिस्टासिस की तरह काम करेगा देखते हैं ऑब्वियसली टू जीन तो इन्वॉल्व हो गई क्योंकि एपिस्टैटिक इंटरेक्शन में दो जीन तो चाहिए इंटरेक्शन के लिए तभी हम लोग बोल रहे हैं एपिस्टैटिक सेकेंड पॉइंट इज वेन दी डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन इज गोइंग टू मास्क द एक्टिविटी ऑफ अन जीन मतलब यहाँ पर एक डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट के एक्टिविटी को रोकने का काम करता है मास्क करता है इनहिबिट करता है हॉल्ट करवा देता है रोक देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टासिस वन वन वेन वन डोमिनेंट अलील इज मास्किंग द एक्टिविटी ऑफ अनदर डोमिनेंट अलील दिस इज नोन एज डोमिनेंट एपिस्टासिस द वन विच इज बींग मास्क उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन और जो मास्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन ठीक है जो मास्क करता है उसे बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन और जो मास्क होता है उसे बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन ठीक है ठीक है पॉलीमॉर्फिक जीन का मतलब है जिनके पास एलिलिक वेरिएंट होते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन्स का मतलब है कि एलिलिक वेरिएंट जो बहुत सारे होते हैं जैसे एमएचसी जीन इज एन एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिक जीन जिसमें एलिलिक वेरिएंट बहुत ज्यादा है पॉलीमॉर्फिज्म डजेंट मीन कि उसके पास दो से ज्यादा अलील है एक जीन में दो ही अलील होगा बट एलिलिक वेरियंट बहुत सारे जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ टॉल टॉलनेस ऑफ अ प्लांट में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होता है ठीक है एक डोमिनेंट और एक टॉलनेस और डोफनेस के लिए लेकिन जब बहुत सारे वेराइटी होंगे जीन अलील्स के जब पॉलिक वेरिएंट बहुत सारे हैं जिसमें से वो कोई भी दो ले सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमोर्फिज्म जो वेरिएशंस क्रिएट करता है ओके आई होप आई होप क्लियर है ये टर्म ठीक है तो यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टासिस में क्या हो रहा है डोमिनेंट जीन इज गोइंग टू मास्क द एक्टिविटी ऑफ अनदर डोमिनेंट जीन तो उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन और जिसका एक्टिविटी को रोक रहा है उसको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आ रहा है ये ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू फोर रेशो आई होप समझ में आए इतनी दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना गाई समझ में आ रहा है जस्ट गिव वन थम्स अप तो समझ में आते रहे मुझे भी
या ब्लड ग्रुप भी होगा एग्जाम्पल ठीक है ओके 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 गाइस गॉट इट चलिए तो फिर यहां पर क्या हो रहा है एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है द कलर ऑफ द फ्लावर द प्लांट बियरिंग पर्पल कलर फ्लावर वॉज क्रॉस विथ प्लांट विथ रेड फ्लावर पर्पल फ्लावर को रेड फ्लावर से क्रॉस किया जा रहा है तो क्या हो रहा है देखिए पर्पल फ्लावर है और रेड फ्लावर है जब क्रॉस किया गया तो पर्पल ही मिला मतलब रेड पर्पल जीन के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया सो वॉट डज दिस मीन कि डोमिनेंट ए इज मास्किंग द एक्टिविटी ऑफ डोमिनेंट बी तो ए एपिस्टैटिक कहलाएगा और बी हाइपोस्टैटिक कहलाएगा क्योंकि बी के एक्टिविटी को ए मास्क कर दे रहा है रोक दे रहा है ठीक है रोक दे रहा है करेक्ट तो क्या हो गया एक्सप्रेशन इज पर्पल अब इसी एफ एन जनरेशन का जब सेल्फिंग किया गया तो हमें रेशियो मिला ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन ठीक है ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन रेशियो मिला तो लेट्स चेक इन मोलिकुलर मैकेनिज्म की ये कैसे बैठेगा और फिर हम लोग उसका पुनित स्क्वायर में जस्टिफाई भी करेंगे ओके सो मोलिकुलर मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि जीन ए इंजाइम ए बनाता है जीन बी इंजाइम बी बनाता है इंजाइम ए अगर व्हाइट सबस्ट्रेट को पर्पल सबस्ट्रेट में या पर्पल पिगमेंट में बदल दे और इंजाइम बी अगर व्हाइट को वही व्हाइट को रेड में बदल दे दैट मीन्स इंजाइम ए और इंजाइम बी कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ है जिसमें ए जीत जाता है और बी हार जाता है हम लोग ऐसा समझ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ए और बी का सबस्ट्रेट एक ही है दैट इज व्हाइट सबस्ट्रेट जो है दैट इज द कॉमन सबस्ट्रेट फॉर बोथ इंजाइम ए एंड एंजाइम बी बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ए एंजाइम बी के नॉट बाइंड टू दैट सबस्ट्रेट बिकॉज इंजाइम ए इज नॉट अलाउिंग इंजाइम बी टू गो एंड बाइंड टू व्हाइट सबस्ट्रेट सो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ए एंजाइम बी इज नॉट एक्सप्रेसिव एंजाइम ए बाइंड करा व्हाइट सबस्ट्रेट से उसे पर्पल में बदल दिया और अगर नहीं प्रेजेंट है ए तो बी व्हाइट में बाइंड करके रेड में बदल देगा दैट मीन्स कि ए इज सप्रेसिंग दी एक्टिविटी ऑफ जीन बी अब इसी मोलिकुल मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या हो रहा है इंजाइम जीन बी जो है वो इंजाइम बी बना रहा है जीन ए जो है वो इंजाइम ए बना रहा है तो ऐसा अभी तक ये जस्टिफाई नहीं हुआ है कि इंजाइम ए बी का प्रोडक्शन को ही रोक रहा है या फिर एक्टिविटी को रोक रहा है अभी हमें वो नहीं पता है तो मे भी हो सकता है इंजाइम ए या तो उसे ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट ही होने नहीं दे रहा है या इंजाइम ए हो सकता है इंजाइम बी बनने ही नहीं दे रहा है या फिर उसे बाइंड नहीं करने दे रहा कुछ भी हो सकता है ये कहीं किसी भी स्टेप में काम कर सकता है इंजाइम ए और इंजाइम बी को रोक सकता है ठीक है तो व्हाइट सबस्ट्रेट के ऊपर वो पूरा कब्जा कर लेगा और जब व्हाइट सबस्ट्रेट के ऊपर इंजाइम में पूरा कब्जा कर लेगा तो उसे पर्पल पिगमेंट में बदल देगा क्लियर इसीलिए ए के प्रेजेंस में बी नहीं एक्सप्रेस करता और पर्पल मिलता है अब हम लोग इसको पुनिट स्क्वायर में जस्टिफाई करेंगे पुनिट स्क्वायर में चेक करेंगे कि वेदर ये सही है या गलत है ठीक है इतने दूर तक क्लियर हुआ मोलिकुलर मैकेनिज्म समझ में आया क्या हुआ मोलिकुलर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डोमिनेंट एपिस्टासिस कहता है कि एक डोमिनेंट अलील दूसरे डोमिनेंट अलील को ही सप्रेस कर रहा है तो एक डोमिनेंट अलील अगर दूसरे जीन को दूसरे डोमिनेंट अलील को सप्रेस कर रहा है दैट सिंपली मीन्स कि जब वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो दूसरे का एक्टिविटी को नहीं करने दे रहा है क्यों नहीं करने दे रहा है क्योंकि द सबस्ट्रेट फॉर बोथ दी एंजाइम इज कॉमन और सबस्ट्रेट में बाइंड करने का टेंडेंसी फॉर ए इज मच मच हाइयर देन कंपेयर टू बी ठीक है समझ में आ गया ओके okay, तो पुनित स्क्वायर में हम लोग देखते हैं सेल्फिंग करेंगे जब तो क्या गैमेंट मिलेगा ये चार टाइप के गैमेंट मिलेंगे वो तो पेरेंट से अब हम लोग सेल्फिंग करके गैमेंट्स बना लिया है हमने क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करके वी आर चेकिंग अब यहाँ पर पर्पल कौन कौन होगा जहां जहां ए होगा बी है नहीं है नहीं पता हमें बी से मतलब नहीं है अगर डोमिनेंट ए है तो पर्पल हो जाएगा बी से कोई मतलब नहीं है जैसे यहाँ पे डोमिनेंट ए है डोमिनेंट बी भी, भी था बट ए है तो ए सप्रेस कर दिया इसका एक्टिविटी को और हो गया पर्पल तो वी आर गोइंग टू चेक फॉर ओनली ए तो हमारा काम बन जाएगा तो डोमिनेंट ए जहां जहां प्रेजेंट है इट इज गोइंग टू बी पर्पल सो ये पूरा में डोमिनेंट ए है ये पूरे में डोमिनेंट ए है एंड ये पूरे में डोमिनेंट ए है तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया पर्पल उसके अलावा रेड कहाँ बनेगा जहां पे ए नहीं है ए होमोजाइगस कंडीशन रेसिसिव कंडीशन में है और बी के डोमिनेंट स्टेट प्रेजेंट है 
तो क्या होगा वो हो जाएगा रेड क्योंकि नाउ बी अकेला है और जब ये अकेला है नहीं ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम लोग नहीं बोल सकते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वॉट वी नो कि बाई इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन हम लोग इनिबिटर को से से डील कर सकते हैं यस हम लोग ये कर सकते हैं ना कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अगर सबस्ट्रेट और इनिबिटर है दोनों एक साइड के लिए फाइट कर रहे हैं तो अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इनिबिटर बाइन नहीं करता है सबस्ट्रेट ही बाइन करेगा देन इन दैट केस ये होता है पर ऐसा यहाँ पे नहीं देखा गया यहाँ पर बात है कि जो ए है वो बी के बाइंडिंग को या बी के फॉर्मेशन को या तो रोक दे रहा है या ए के प्रेजेंस में बी अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा अभी वो स्टेप क्लियर नहीं हुआ दैट इज वाई ये पे, ये पेज मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि किस प्रोसेस को इनिबिट कर रहा है दिस इज नॉट यट क्लियर बट अगर ए है तो बी कितना भी हो बी कितना भी हो बी कितना भी हो इट इज नॉट गोइंग टू बाइंड टू द वाइट सबस्टेट एंड कन्वर्ट इट इन रेड प्रोडक्ट ठीक है समझ में आई बात इसीलिए वी कैन नॉट से कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ये सिर्फ इसलिए मैं बोल रही हूँ कॉम्पिटिशन है क्योंकि द सबस्ट्रेट इज सेम तो ए और बी दोनों एक ही सबस्ट्रेट के से बाइन करता है तो इसीलिए जब ए नहीं रहेगा तो बी का अकेला कब्जा हो जाएगा वाइट के ऊपर और इसीलिए तब इन दैट सिचुएशन बी इज गोइंग टू बाइंड टू हाँ वही मैं बोल रही हूँ दिस इज नॉट येट क्लियर कि क्यों बी नहीं बाइंड कर रहा है या या तो हो सकता है ए बी का फॉर्मेशन को ही रोक दे रहा है कहीं किसी भी स्टेप में फॉर्मेशन को ही रोक दे रहा है या फिर ए बी का प्रोडक्शन को रोक रहा है या फिर किसी प्रोसेस uh, में ऐसा वो हिंडर कर रहा है कि बी इज नाउ नॉट एबल टू बाइंड टू वाइट सब्सिट इन प्रेजेंस ऑफ ए दैट इज वॉट आई एम सिंग दिस इज येट नॉट क्लियर कि कौन से स्टेप को वो हिंडर कर रहा है ठीक है क्लियर है ये बात ठीक है अभी इसके ऊपर स्टिल एनालिसिस चल रहा है वी डोंट नो कि वो कौन सा प्रॉपर स्टेप है जहां पर वो जाके ऑब्स्ट्रक कर रहा है कहां पे ऑब्स्ट्रक कर रहा है वी डोंट नो दिस ओके ठीक है तो यानी जब कैपिटल जब डोमिनेंट बी प्रेजेंट होगा तो क्या होगा रेड 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 क्योंकि ए नहीं है तो बी अकेला है देन इन दैट केस बी आराम से जाकर के व्हाइट से बाइंड कर रहा है सब स्ट्रेट से और उसको रेड प्रोडक्ट बना रहा है पर जब ना ए रहेगा ना बी रहेगा तो व्हाइट तो व्हाइट रह जाएगा व्हाइट को कोई किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा एंड द व्हाइट सब स्ट्रेट विल बी व्हाइट जैसा था वैसा रह गया अब हम लोग जब काउंट करेंगे तो ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन के रेशियो में पर्पल रेड और व्हाइट हम लोगों को मिलेगा तो ये मोलिकुलर मैकेनिज्म अगर आप समझ जाएंगे तो जीन इंटरक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं सीएसआर में जीन इंटरक्शन का क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगा अगर आप ये मोलिकुलर मैकेनिज्म समझ लेंगे सारा ठीक है क्योंकि रटने का कोई फायदा नहीं है मोलिकुलर मैकेनिज्म समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा करेक्ट तो नेक्स्ट हम लोग इंटरक्शन में आते हैं दैट इज सप्लीमेंट्री जीन इंटरक्शन या फिर रेसेसिव एपिस्टासिस भी इसको बोलते हैं अब ये रेसेसिव एपिस्टासिस क्यों बोलते वो भी देखेंगे रेशियो इज नाइन इज टू थ्री इज टू फोर रेसेसिव इसलिए बोलते हैं, because in this recessive homozygous genotype at one locus suppresses the expression of non-allelic dominant pair. मतलब अगर जीन ए और जीन बी है और अगर जीन ए का homozygous condition recessive condition में है, तो this is going to suppress the activity of dominant allele B, that is dominant allele of non-allelic partner. Non-allelic partner मतलब ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, दो अलग अलग जीन है तो ये नॉन एलिलिक पार्टनर हो गए तो ये नॉन एलिलिक पार्टनर के डोमिनेंट पेयर को जाके सप्रेस करता है और उनके एक्टिविटी को रोकता है इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो गया एपिस्टैटिक जीन इज रेसेसिव होमोजाइगस एंड हाइपोस्टैटिक जीन इज डोमिनेंट बी ओके ओके शम्यजीत पात्रा ओके ये डेली नहीं होता है शम्यजीत डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पर मेरे क्लासेस का अगर मैं बात करूँ तो मैं ट्यूसडे थर्सडे लाइव आती हूँ ठीक है ट्यूसडे थर्सडे मैं लाइव आती हूँ सिक्स सेशन लेती हूँ एंड ट्यूजडे थर्सडे नाइन से टेन uh, में आती हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा अन uh, अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको लिंक ज्वाइन कर लीजिए आपको इस क्लासेस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे ठीक है ठीक है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए तो क्लासेस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे ओके लिपिका ये टॉपिक समझ ये वाला समझ में नहीं आया रेसेसिव एपिस्टासिस क्या समझ में नहीं आया प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए डोमिनेंट वाला समझ में नहीं आया या रेसेसिव नहीं समझ में आया 
हाँ यहां पर वही हो रहा है यहाँ पर रेसेसिव और डोमिनेंट अब वैसे मत समझिए देखिए रेसेसिव डोमिनेंट बोलने से हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं ये रेसेस ये डोमिनेंट जीन ये रेसेसिव जीन तो ये नहीं हो रहा है मतलब ये तो एक ही जीन का पार्ट है ना ये एक जीन के दो अलील्स का बात हो रहा है ये तो अलील है दो अलील ऑफ द सेम जीन है इसको हम लोग अलील्स बोलते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये डोमिनेंट को सप्रेस कर रहा है नहीं हम लोग दो अलग अलग जीन का बात कर रहे हैं जीन ए है मान लीजिए और जीन बी है जीन ए का जो रेसिसिव फॉर्म है वो जब होमोजाइग स्टेट में रहता है तो वो जीन बी के डोमिनेंट फॉर्म को सप्रेस कर देता है अदर जीन का बात हो रहा है करेक्ट ठीक है तो वो जीन बी के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है करेक्ट करेक्ट अनुष्का करेक्ट हंड्रेड परसेंट करेक्ट ए जब होमोजाइगस होमोजाइगस रेसेसिव एक भी डोमिनेंट नहीं चाहिए होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में जब रहेगा तो बी के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है इसलिए ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं एपिस्टैटिक जीन और बी को हम लोग बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन आई होप अब बी समझ में आया अब ये क्यों होता है एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा हम लोग क्यों बोल रहे कि रेसेसिव क्योंकि माइंड में आएगा ना कि रेसेसिव डोमिनेंट को कैसे सप्रेस कर रहे हैं अभी तक हमने क्या बात किया दो जीन के इंटरेक्शन का बात किया यही तो बात किया ना कि जीन ए एंजाइम में बनाए गए जीन भी इंजाइम में भी बनाएगा इंजाइम में प्रोडक्ट कुछ इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेगा वो कुछ इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेगा ठीक है ठीक है ठीक है आ, हाँ ठीक है तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर हमें पता है इंटरक्शन का बात हो रहा है इसका क्या मतलब है कि रेसिसिव ए सप्रेसिंग डोमिनेंट बी का सिंपल ये मतलब अभी के लिए अगर समझाऊ मैं तो रेसिसिव ए है इसका मतलब है कि अगर अगर मान लीजिए जी ने एंजाइम ए बनाता था एंजाइम ए बना रहा होगा ठीक है मान लीजिए जी ने एंजाइम ए बना रहा होगा और ये एंजाइम ए कुछ ऐसा सबस्ट्रेट बना के दे रहा होगा सबस्ट्रेट बना के दे रहा होगा जो एंजाइम बी जिसके ऊपर काम करता होगा और कोई प्रोडक्ट बनाता होगा समझ में आया समझ में आया अगर ऐसा होगा तो अगर एंजाइम ए नहीं बनेगा तो ये सबस्ट्रेट नहीं बनेगा तो बी सप्रेस हो जाएगा ये सबस्ट्रेट नहीं बनेगा तो बी सप्रेस हो जाएगा दैट इज वाई वी आर सींग कि अगर जीन ए एक कंडीशन में रेसेसिव ए कंडीशन में तो इंजाइम ए नहीं बनेगा वो ऐसा सबस्ट्रेट नहीं बनेगा जिसमें बी काम कर पाएगा दैट इज वाई दी एक्टिविटी ऑफ बी इज गोइंग टू गेट सप्रेस्ड करेक्ट नो नो इट वॉन्ट बी इफेक्टेड डॉमिनेंट हो गया तो ए और बी दोनों सप्लीमेंट कर देगा एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट्री अनुष्का है ना सप्लीमेंट्री नाम है ना तो जब बी सिर्फ है तो वो एक अलग एक्सप्रेशन दे रहा है जब ए सिर्फ है तो वो एक अलग एक्सप्रेशन दे रहा है और जब दोनों मिल जाएंगे एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट करेंगे दैट इज थर्ड कैरेक्टर और थर्ड एक्सप्रेशन सप्लीमेंट्री जी अभी क्लियर हुआ अभी मॉलिकुलर में क्या नजम देखेंगे ना एकदम एकदम समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्रॉस वॉज डन बिटवीन ट्रू रेड फ्लावर प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट के बीच में क्रॉस हो रहा है ठीक है तो मान लीजिए कि ए रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था एंड बी जब बी प्रेजेंट है तो व्हाइट हो गया इसका क्या मतलब हुआ ए नहीं प्रेजेंट है तो बी का एक्सप्रेशन को रोका हुआ है ना व्हाइट है ना अभी आगे जाकर के समझ में आ जाएगा अब देखिए ये क्या गैमेट बनाया ये गैमेट बनाया हाँ रेशो में भी आते हैं तानिया अभी रेशो में आते हैं नाइन इज टू थ्री इसलिए हम लोग पर्पल और रेड को बोल रहे हैं देखते हैं अभी देखिए क्या हो रहा है तो ये व्हाइट हो गया अब ये ये दो गैमेंट बना अब जब ये फ्यूजन हुआ तो क्या बना एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट किया देर कैरेक्टर देर सप्लीमेंटिंग वन न्यू कैरेक्टर देखिए जब ए सिर्फ था तो रेड था जब बी सिर्फ था तो व्हाइट था दोनों एक दो अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे और जब दोनों आ गया तो मिल के देर सप्लीमेंटरिंग टू दोनों मिल करके एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या है पर्पल कलर ठीक है सप्लीमेंट्री हुआ तीन एक्सप्रेशन दिख रहे हैं हमें रेड व्हाइट एंड पर्पल अभी क्लियर हुआ इसका मतलब जब ए था तो बी का एक्सप्रेशन रोका हुआ था यहां पे क्या हुआ ए तो अभी भी वही है ए तो है पर बी अब एक्सप्रेस कर पा रहा है लेट्स सी दी मोलिकुलर मैकेनिज्म तो क्लियर हो जाएगा जब इसका सेल्फिंग हुआ तो हमें रेशो ये मिला लेट्स चेक दी मोलिकुलर मैकेनिज्म मोलिकुलर मैकेनिज्म में देखिए समझ में एकदम आएगा इंजाइम ए बना दिया जी ने एंजाइम में क्या क्या व्हाइट सब्सट्रेट को रेड में बदल गया ठीक है तो यहां पर एंजाइम ए जब प्रेजेंट था तो रेड था व्हाट अरे अरे वन सेकेंड तो यहां पर क्या हुआ एंजाइम ए जब प्रेजेंट था तो रेड था 
ठीक है तो यहां पर क्या बोल रहे हैं इंजाइम ए था तो वो व्हाइट को रेड में बदल दिया इंजाइम बी किस पे काम कर रहा है व्हाइट पे नहीं रेड पे काम कर रहा है मतलब इंजाइम बी का सबस्ट्रेट कौन बना रहा है इंजाइम ए बना रहा है इसी रेड पे काम करता है इंजाइम बी और इसी रेड को पर्पल में बदल देता है तो यहां पर जब ए नहीं था तो बी का एक्टिविटी सप्रेस हो गया था और जब बी का एक्टिविटी सप्रेस हो गया तो ये व्हाइट ही रह गया ना ये तो यही रह गया ये रेड ही नहीं बन पाया तो पर्पल कहां से बनेगा तो ये सप्रेस हो गया ठीक है दैट मीन्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्पल कलर बोथ इंजाइम एंड बी आर रिक्वायर्ड देन ओनली ये एक्सप्रेशन दिखेगा तो जीनो टाइप जब ये रहेगा तो इंजाइम ए बन रहा है इंजाइम बी बन रहा है इंजाइम ए व्हाइट को रेड में बदल दिया इंजाइम बी रेड को पर्पल में बदल दिया और हमें मिल गया पर्पल कलर फ्लावर अब क्लियर है अभी समझ में आ गया ठीक है तो अभी यहां पर वही हो रहा है और जब जीनो ऐसा था तो एंजाइम ए क्योंकि नहीं बन रहा था तो बी सप्रेस हो जा रहा था दैट इज वाई वी आर सेइंग कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में रेसेसिव जो है वो डोमिनेंट को सप्रेस कर रहा है नॉन एलिलिक जी नॉन एलिलिक जीन इस चीज को हमेशा याद में रखना है कि क्योंकि हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एलिलिक जीन्स ठीक है ओके तो हम लोगों को क्या मिल रहा है व्हाइट कलर मिल रहा है ओके ठीक है तो यही पुनित स्क्वायर से हम लोग चेक करते हैं पुनित स्क्वायर में जब चेक करेंगे तो वैसा ही गैमेट हम लोग कर लेते हैं पर्पल कब मिलेगा जब ए और बी दोनों होगा तो पर्पल लेट्स चेक ए बी पर्पल ए बी पर्पल ए बी पर्पल ए बी पर्पल ए और बी पर्पल सिर्फ ए रेड ए बी पर्पल सिर्फ ए रेड ए बी पर्पल ए बी पर्पल सिर्फ बी वाइट सिर्फ बी वाइट ए बी पर्पल ए रेड सिर्फ बी वाइट और कुछ नहीं तो भी व्हाइट तो क्या हो गया नाइन इज हो गया एक्सपेरिमेंट किया था दैट वॉज इट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री जीन नाइन इज टू सेवन का रेशो आया था तो डॉमिनेंट में ट्वेल्व इज टू थ्री इज टू वन सप्लीमेंट्री में नाइन इज टू थ्री इज टू फोर कॉम्प्लीमेंट्री में नाइन इज टू सेवन ठीक है अब हम लोग डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन को देख लेते हैं सबसे इजीएस्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन में रेशो इज 15 इज टू वन सिंपल सब बात है यहां पर क्या हो रहा है दो जीन है पर दोनों ही जीन इंडिपेंडेंटली सेम ही प्रोडक्ट दे रहे हैं दो जीन सेम ही प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिल ऑफ बोथ जीन प्रोड्यूज सेम फिनो टाइप इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनादर और प्रेजेंट टूगेदर ठीक है इसका मतलब डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन है जब दोनों के डोमिनेंट है तो भी मिल रहा है जब एक है तो भी मिल रहा है और जब कोई नहीं है तो ओनली इन दैट सिचुएशन एक नया फिनोटाइप मिल रहा है दैट इज वाई फिफ्टीन इज टू वन का रेशियो आया दैट मीन्स अगर जीन ए का बात कर रहे हैं और जीन बी का बात कर रहे हैं वेदर तो उनका क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा जीनो लिखते हैं अगर ऐसा होगा ऐसा होगा तो भी एक टाइप का फिनो अगर ऐसा होगा तो भी सेम फिनोटाइप अगर ऐसा होगा तो भी सेम फिनोटाइप अगर ऐसा होगा कैसा हाँ यस अगर ऐसा होगा तो भी सेम फिनोटाइप 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 सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा जब ए और बी दोनों रेसेसिव में होंगे तो हम लोगों को एक न्यू एक्सप्रेशन दिखेगा और इसीलिए 15 इज टू वन के रेशो में एक्सप्रेशन दिखता है ये डोमिनेंट रेसेसिव में होता है डिपेंडेंट ऑन पिगमेंट डिपोजिशन ठीक है करेक्ट तो यहां पर देखिए ये सारे जिसका हमने जिक्र किया ये सारा का सारा एक तरह का फिनोटाइप देगा ये सारा का सारा एक तरह का फिनोटाइप देगा करेक्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन जैसे सीड कैप्स्यूल इन शेफर्ड पर्स ये क्या जिनिस कैप्सुला को बिलोंग करता है और प्रेजेंस ऑफ आइदर जीन ए या बी या दोनों प्रेजेंट होता है तो ट्रायंगुलर कैप्सूल मिलता है और अगर जो पर्स टाइप कैप्सूल मिलता है और अगर दोनों में से कोई भी नहीं प्रेजेंट है तो उस केस में ओवल शेप का कैप्सूल प्रोड्यूस होता है नहीं जब नहीं होगा तो एक्सप्रेशन नहीं देखिए यहां पे समझ में आ जाएगा जब नहीं होगा ए बी दोनों तो ओवल और जब दोनों प्रेजेंट है या कोई भी प्रेजेंट है तो ट्रायंगुलर ठीक है जब दोनों रेसेसिव फॉर्म में है तो ओवल जब दोनों रेसेसिव फॉर्म में है तो ओवल ठीक है 
ठीक है आप उसका ही क्रॉस करके देख लेते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंडीशन में होगा तो रेशो क्या आ गया फिफ्टीन इज टू वन का रेशो आ गया वेरी क्लियर कट रेशो ठीक है और जो आप बता रहे हैं डिपेंडेंट ऑन द पिगमेंट डिपोजिशन ये हमारा आता है इस केस में डोमिनेंट रेसेसिव इंटरेक्शन पिगमेंट डिपोजिशन के रेशो के पिगमेंट डिपोजिशन जो है उसके बेसिस पर डिपेंड होकर के यहाँ पर देखा गया एक्सपेरिमेंट किया गया है सो डोमिनेंट रेसेसिव इंटरेक्शन में थर्टीन इज टू थ्री का रेशो आता है यहाँ पर क्या होता है डोमिनेंट रेसेसिव इंटरेक्शन सो इन दिस द डोमिनेंट अलील इसको समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर इन दिस द डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन इन होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस स्टेट एक जीन का डोमिनेंट फॉर्म भले वो होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो एंड होमोजाइगस रेसिसिव अलील ऑफ द डिफरेंट जीन बी ये एक तरह का फिनोटाइप बनाएगा यस यस ए बी यस इट मीन्स रेसिसिव करेक्ट ठीक है तो इसका क्या मतलब है समझिए इस चीज को क्या बोला जा रहा है दो जीन है जीन ए और जीन बी का बात किया जा रहा है क्या बोला जा रहा है अगर जीन ए का डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है अब वो भले ही होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस है उससे मतलब नहीं अगर एक भी डोमिनेंट अलील है तो ये क्या दे रहा है फ्यूनोटाइप वन पी वन फ्यूनोटाइप वन दे रहा है और अगर जीन बी ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट है दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो भी क्या देगा फिनोटाइप वन इसीलिए इसको बोल रहे हैं डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन ठीक है डोमिनेंट फॉर्म इज आल्सो गिविंग पी वन वन सेकेंड वन सेकेंड Yes. इसमें क्या हो रहा है कि डोमिनेंट फॉर्म इज ऑल्सो गिविंग द सेम फिनोटाइप जैसा कि दूसरे जीन का रेसेसिव फॉर्म दे रहा है करेक्ट दूसरे जीन का रेसेसिव फॉर्म देखिए यहां पर देखेंगे तो समझ में आएगा ए प्रेजेंट है अब बी कुछ भी है अगर ए का एक भी डोमिनेंट है ए का डोमिनेंट है हम लोग बी को देख ही नहीं रहे हैं बी को हम लोग देख ही नहीं रहे हैं ए का डोमिनेंट है तो वो क्या दे रहा है फिनोटाइप वन और अगर बी का होमोजाइगस रेसेसिव है ए कुछ भी हो बी का अगर होमोजाइगस रेसेसिव है तो भी वो देगा क्या फिनोटाइप वन सिर्फ और सिर्फ एक अलग फिनोटाइप कब मिलेगा जब ए होमोजाइगस फॉर्म में है क्योंकि डोमिनेंट होगा तब तो फिनोटाइप वन दे देगा ए होमोजाइगस फॉर्म में है और बी अगर रेसेसिव होगा तो भी फिनोटाइप वन दे देगा मतलब ए अगर रेसेसिव है होमोजाइगस और बी अगर डोमिनेंट है ये दोनों कंडीशन इज ओनली गोइंग टू गिव न्यू फिनोटाइप क्लियर इज इट क्लियर ठीक है तो इसलिए इसको डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन बोल रहे हैं करेक्ट करेक्ट अंजलि करेक्ट अंजलि डोमिनेंट इज डोमिनेंट उस केस का बात कर रहे हैं अंजलि तो मैं यहां पे एक बार बता रही हूं डोमिनेंट इज ए बी या ए या बी या बी या कोई भी सिचुएशन हो ये फिफ्टीन का फिफ्टीन टाइप होगा और वन कब होगा ओनली इन वन सिचुएशन ठीक है अभी अभी क्लियर है अंजलि उसमें फिफ्टीन इज टू वन अभी क्लियर है ठीक है एक भी डोमिनेंट है या दोनों डोमिनेंट है वो एक ही टाइप का फिनोटाइप देगा बट अगर ए भी नहीं प्रेजेंट है बी भी नहीं प्रेजेंट है तो सिर्फ एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा और डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन में क्या हुआ डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन में डोमिनेंट एंड रेसेसिव इंटरक्शन हो रहा है मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप जो दे रहा है बी का होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में सेम फिनोटाइप दे रहा है दैट इज व्हाई वी आर सेइंग डोमिनेंट रेसेसिव इंटरक्शन तो डिफरेंट फिनोटाइप कब मिलेगा जब बी डोमिनेंट है और ए होमोजाइगस रेसेसिव है तो एक अलग फिनोटाइप मिलता है सो रेशियो इज कमिंग एज थर्टीन इज टू थ्री ठीक है इसका एग्जाम्पल जैसे कि पिगमेंटेशन इन द राइस प्लांट अगर हम लोग लेंगे तो इसका एग्जाम्पल में है जीन बी इंजाइम बी बनाता है जो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ए इंजाइम ए जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं ग्रीन कलर पिगमेंट डिपोजिशन जो भी डॉक्टर अरुणा ने बात किया डिपेंडेंट ऑन पिगमेंट डिपोजिशन तो ग्रीन पिगमेंट डिपोजिशन ऑलरेडी होता है अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंजाइम ए जो है इनिबिट कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम बी ए अगर प्रेजेंट है तो वो बी का एक्सप्रेशन को इनिबिट करता है इसीलिए ए प्रेजेंट है तो ग्रीन तो बनेगा ही बनेगा बी होमोजाइगस में प्रेजेंट हो डोमिनेंट में प्रेजेंट है तभी एक नया फिनोटाइप मिलेगा और जहां ए प्रेजेंट है बी कुछ भी हो ए <coughs> अगर डोमिनेंट है तो ग्रीन ही मिलेगा 
ठीक है और इसका रेशियो चेक किया गया इट इज कमिंग टू बी थर्टीन इज टू थ्री पुनिट स्क्वायर में जब हम लोग चेक करते हैं तो जहां जहां डोमिनेंट ए है बी कुछ भी है नहीं पता है अभी हमें उसे कोई मतलब नहीं है जहां जहां डोमिनेंट ए 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 है वो सब क्या हो गया ग्रीन पर और जहां जहां रेसेसिव बी है वो भी क्या हो गया ग्रीन अलग फिनोटाइप कहा मिला जहां होमोजाइगस रेसेसिव है और डोमिनेंट बी है वो हो गया पर्पल तो रेशो बन गया ना थर्टीन इज टू थ्री ओके ओके गाइज तो होपफुली आपको जीन इंटरेक्शन क्लियर हो गया है कंसेप्ट क्लियर हो गया है मॉलिकुलर मैकेनिज्म क्लियर हो गया आई होप ठीक है सो स्पेशल क्लास कल मेरा एक स्पेशल क्लास है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं आप मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे स्पेशल क्लास के लिंक भी आपको मिल जाएगा जहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं कल जो प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन इज ऑन आर क्वेश्चन ठीक है आर के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं और क्वेश्चन के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड की किस तरह से उसके वो ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है ओके सो कल हमारा आर का क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रैक्टिस सेशन है साढ़े बारह बजे से शुरू होगा कल ट्वेल्व थर्टी टू वन थर्टी ठीक है यस यस सप्लीमेंट्री में दोनों का होना जरूरी है तभी एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट करेगा नहीं अकेला होगा तो भी एक्सप्रेशन होगा अनुष्का सॉरी नुपुर अकेला होगा तो भी एक्सप्रेशन है सप्लीमेंट्री में तीन एक्सप्रेशन मिल रहे थे ना अनुपुर नाइन इज टू थ्री इज टू वन नाइन इज टू फोर इज टू वन है ना तीन एक्सप्रेशन मिल रहे थे कैसे हो रहा था जब अकेला है तो भी एक्सप्रेशन हो रहा है जब मिल गया तो एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट कर दिया यही तो हो रहा था कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ नाइन इंस टू सेवन दो एक्सप्रेशन मिल रहा है क्योंकि दोनों अकेला था तो एक ही टाइप का एक्सप्रेशन मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था जब दोनों मिला तो कॉम्प्लीमेंट करके एक नया कैरेक्टर सप्लीमेंट कर दिया मतलब एक नया कैरेक्टर कॉम्प्लीमेंट कर दिया ठीक है सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देके सो कल क्लास है हमारा ट्वेल्व टू वन ओके अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर नहीं और नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे लास्ट सेशन में बचा है इस मंथ में मैं छह यूट्यूब सेशन लेने वाली थी दिस इज द फिफ्थ यूट्यूब सेशन नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे आइडियल क्लॉनिंग वेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि आइडियल क्लॉनिंग वेक्टर कैसा होना चाहिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्क्रीनिंग सिस्टम थोड़ा सा देखेंगे ठीक है सो वो क्लास होगा थर्सडे को सेम टाइम नाइन टू 10:30 ओके एंड अन अकेडमी प्लस पर मैं लाइव पढ़ाती हूँ तो इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस प्लेटफॉर्म आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं uh, मेरे प्रैक्टिस सेशंस एंड क्विक रिवीजन कोर्स अभी चल रहा है एंड बहुत सारे अपकमिंग कोर्स भी है ऑन गोइंग कोर्स भी है और अगर कोई दिसंबर uh, के लिए इंटरेस्टेड है तो न्यू कोर्सेज आर गोइंग टू कम हमारा जुलाई से नए कोर्सेज आ जाने वाले हैं तो डेफिनेटली आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यू कैन ज्वाइन यू कैन सब्सक्राइब प्लस प्लेटफॉर्म इज अ पेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अटेंड द क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे सारे एजुकेटर जो सी एस आई पढ़ा रहे हैं सबके क्लासेस को आप अटेंड कर पाओगे और सबके रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे पी डी एफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो आप रजिस्टर करना चाहो तो कर सकते हैं मैंने यूनिट वन टू थ्री फोर एट ट्वेल्व थर्टीन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिक्स इलेवन एंड टेन करवाया अलॉन्ग विद जनरल एप्टीट्यूड कोर्स ये मैंने प्लस प्लेटफॉर्म पर करवाया है कंप्लीट आप मेरे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्लस खुशबू लाइव ये मेरा रेफरल कोड है आप इसको यूज कर सकते हैं टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट आपको जो भी जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ आपको सब्सक्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी फीस होगा उस पर आपको टेन परसेंट का वेव ऑफ मिल जाएगा ठीक है यस डेफिनेटली इसका सेशन अवेलेबल है पेरुमुल ओके आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो फ्री प्लेटफॉर्म में जीन इंटरक्शन के पी वाई क्यूज अवेलेबल है आप जाएंगे मेरे प्रोफाइल में जाकर के चेक करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जीन इंटरेक्शन आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जहां पे बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल है ठीक है आप उसको एसेस कर सकते हैं डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे बट टॉपिक जब लेंदी होता है तो फिर क्या है कि टॉपिक को सुपरफिशियली डील करना पड़ेगा इन दैट केस हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए तो ऐसे टॉपिक जो थोड़े लेंदी टॉपिक है उसमें क्वेश्चन uh, को करना साथ साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ओनली सिक्सटी मिनट का सेशन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस बट ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में आप जाकर के डेफिनेटली चेक करेगा हम लोग कभी डेफिनेट इसके क्वेश्चंस को भी करेंगे ओके ओके देन गाइस 
सो थैंक यू और आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और चैंपियन सीरीज चल रहा है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर विच इज़ अ फ्री मॉक टेस्ट जो हर संडे को होता है आप लोग उसको भी दे दे सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं उसके एनालिसिस भी चलते हैं तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ओके सो एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्लस किसी को कोई पूछना है प्लस के रिगार्डिंग ठीक है तो आप लोग ज्वाइन करना चाहे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एंड वापस से फॉर्म फिल करने का डेट एक्सटेंड हो चुका है 15 डेज के लिए थर्टी हो चुका है तो अगर बाय चांस किसी ने फॉर्म नहीं भरा था बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 सिचुएशन कुछ प्रॉब्लम के वजह से या कोई आपके फ्रेंड है जो फॉर्म भरना चाहते हैं पर नहीं भर पाए हैं तो शेयर दिस इन्फॉर्मेशन ताकि अभी जो टाइम और मिला है उसमें हम लोग फॉर्म जो भी नहीं भर पाए हैं वो भर पाए फॉर्म ठीक है तो फॉर्म अगर किसी ने नहीं भरा है तो आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं करेक्ट ठीक है और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड दैट इज खुशबू लाइव अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलिएगा और अगर आपके पास कुछ क्रेडिट अवेलेबल है आप अपने क्रेडिट्स को भी यूज कर सकते हैं टू रिडीम इट इन अ फॉर्म ऑफ डिस्काउंट अप टू टेन उसको भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए ओके okay? सो थैंक यू गाइज होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा सेशन को एंड कमेंट करके बताइएगा इफ वॉट एल्स यू वॉन्ट और कुछ अगर डाउट होता है वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड शेयर करिएगा सेशन अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया इफ यू वॉन्ट टू रिकमेंड दिस यू कैन रिकमेंड दिस सेशन यू कैन शेयर दिस सेशन ओके सो थैंक यू गाइज गुड नाइट Take very good care of yourself. Bye bye, and all the very best for your preparation. अपना ध्यान रखिए, social distancing maintain रखिए, mask लगाइए, sanitizer use करिए, घर पर रहिए जितना हो सके, जहाँ अगर unnecessary बाहर मत जाइए, अगर बहुत urgent नहीं है तो, and protect yourself and protect your family and your neighbours also. Okay, so bye bye. Take very good care of yourself. Good night. Bye.